제가 생각하는 저격수의 많은 조건들 중에 가장 중요하게 생각하는 한 가지를 뽑는다. 마차 쏘고 막 그냥 게임하는 것처럼 막 조준해가지고 쏘면 되겠지 하지만 절대 아니고 어 봤는데 뭐 일본인의 아, 괜찮네 그냥 패스했는데 갑자기 막 폭탄 터지고 그랬으면 아군들이 워낙 많이 그래 뭐 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 미션 파서블 에이전트 에이스입니다. 일단 먼저 제 소개를 해드리면 저는 UTC 부사관 전역을 했고 특수 임무대 대해서 저격수로 저격수로 근무를 했었고 청해부대 소말리아에 파병을 다녀오고 무사대 인스트럭트 일기로 활동을 했었고 전역 후에는 뭐 개인 사업도 하고 뭐 개인 일을 하면서 지금 지내고 있었습니다. 제가 조금 다루고 싶은 이야기는 UT에서 저격수로 활동을 했었기 때문에 저격수가 무엇인지, 저격수가 어떻게 되는지, 저격수가 뭘할수 있는지에 대해서 조금 다뤄보고자 합니다. 일단 저격수는 스나이퍼잖아요. 스나이퍼. 스나이프에서 유래가 됐는데 스나이프가 도요새라는 뜻입니다. 상당히 빠릅니다. 빠르고 막 날래고 이래가지고 날래고 이렇게 말하면 좀 알라나? 막 민첩하고 하여튼 빠르다 이런 뜻입니다. 그래서 그좀 날래인데 그런 새들을 잡을 수 있어야 이제 명사수 스나이퍼로 지칭을 했는데 거기서 유래가 돼가지고 도요새를 잡는 사람이란 뜻으로 이제 스나이퍼가 된 겁니다. 뭐저 정도는 되면 도요새를 다 잡는데 저때 사격할 때 사실 우리 사격장에서 뭐 까치, 까마귀, 꽝, 그 다음에 고란 이런 애들 다 왔는데 제가 저희 UT 내에서 저격수는 뭐 분류가 좀 있습니다. 뭐 대테러 저격수, 전술 저격수, 뭐 간축 저격수 이렇게 있는데 저는 아까 말씀드렸듯이 특수인무대대 특임대에서 근무를 해서 특수인무대대는 대테러 저격수로 지칭을 합니다. 제가 저격수가 될수 있었던 이유 중 하나는 저격수가 되고 싶어서 될수 있었던 거 아니었습니다. 저희 당시에는 지금은 저격수 교육이 따로 있지만 저희 때 당시에는 100% 차출이었습니다. 그 말인 즉슨 좀 쏘고 좀 잘하는 애들을 이제 저격수로 차출했는데 그중 제가 하나였습니다. 전체 인원 중에 한 30명 정도밖에 없었습니다. 아시겠죠? 어떤 느낌인지 약간 느낌이 좀 오죠? 저는 이제 공격팀이 한 3개월 정도 있을 때도 사격을 좀 되게 잘 했었고 그리고 체력적으로도 항상 우위에 있었기 때문에 아마 그런 부분을 좀 선배들이 잘 보시고 뽑아주신 것 같습니다. 이 저격수는 뭐가 제일 중요하다고 생각하십니까? 당연히 사격, 그쵸? 그 다음에 뭐 기본, 체력, 피지컬 이것들을 왜 필요해? 라고 할수 있는데 어, 실제로 저격총들이 좀 굉장히 무겁습니다. 여러분들 10kg 아령을 들어보면 되게 무겁다고 좀 느끼지 않습니까? 그런 것처럼 저격수 총이 좀큰 것들, 뭐 12.7mm 이런 총을 쓸 때는 상당히 무겁기 때문에 들고 다니고 막 뛰어다니고 또 반동 잡고 하려면 아무래도 체력이랑 피지컬이 굉장히 중요하고 그리고 지능이 좀 좋아야 됩니다. 약간 방금 약간 의심하는 분이 좀 있는 것 같은데 지능이 좋아야 됩니다. 왜냐하면 이 스코프를 이렇게 딱 보면 그 스코프 여러분 그냥 뭐 위에 돌리고 뭐 마차 쏘고 막 그냥 게임하는 것처럼 막 조준해가지고 쏘면 되겠지 하지만 절대 아니고 이게 그 밀리 체계가 있고 모아 체계가 있는데 그 체계별로 계산 방식이 좀 다릅니다. 수확이 많이 들어오고 그리고 보면 사격할 때뭐한 300m 떨어지면 이렇게 쏘고 위에 있으면 이렇게 쏘고 하겠지만 또 각에 따라 각에 따라 뭐 온도에 따라 뭐 바람에 따라 이 계산 방식이 다 있어서 그런 것들을 다 해낼 줄 알아야 됩니다. 또 의심하는 분이 있는 것 같은데 제가 그런 걸다 했었습니다. 인내, 뭐 끈기 이런 것도 되게 중요합니다. 왜냐하면 어, 실제 작전 나가고 하면 기다림이 진짜 기다림이 99 사격이 딱 1, 이 정도라 가지고 계속 그 목표물을 내 임무를 완수하기 위해서 그 자세로 계속 기다리면서 보고 해야 되는데 그 시간이 상당히 좀 괴롭기도 하고 상당한 인내를 요구합니다. 성격이 막좀 급하고 막 불같고 저 표적이 보이는데 저만 바로 잡아야지 하면서 쏘고 이런 느낌 하면 안 돼. 약간 게임을 해보시겠지만 배틀그라운드 이런 거 보면 한명 보여. 근데 한명걔 죽이면 우리에 노출되잖아요. 우리 팀이. 계속 인내를 해야 돼. 우리 적들을 다 죽일 수 있을 때까지. 그러니까 임무를 완수하기 위해서. 그런 인내가 좀 필요하고 그리고 비흡연자여야 하고 또 이렇게 말하면 또 흡연자 뭐안 안 피면 되지 라고 또 얘기할 수 있는데 계속 기다리고 보고 해야 되는데 
그 시간에 담배 피는 사람들은 아, 한대 피까 약간 또 피고 싶은데 이런 생각을 할수 있어요. 분명히 뭐 우리 그그 그 당시에 비흡연자였는데 담배를 갑자기 핀 선배가 있었어. 그, 그 선배가 항상 뭐 하다가 담배 한대 피까 피고 올게 약간 이랬거든. 근데 그게 실전에 나가면 똑같이 그런 아주 자그마한 부분이 큰 차이를 만들 수 있어서 그큰 차이가 곧 임무 실패로 갈수 있기 때문에 임무 실패는 곧 나의 죽음이지니까 전술 저격수 같은 경우는 그렇기 때문에 흡연자는 되게 일단 배제를 하는 부분들이고 아 지혜 그리고 뭐 상황 판단 능력 뭐 이런 것들 가장 중요합니다 왜냐하면 일단 전술 저격수 같은 경우는 독단적인 저격수 작전을 행할 때가 있는데 그럴 때는 오로지 나의 판단 능력으로만 진행을 해야 하는데 아메리칸 스나이퍼라는 영화를 혹시 보셨는지 모르겠지만 그 영화를 보시면 딱 중요한 장면이 나오는데 한 여성분이 딱 오고 그 다음에 아이가 이렇게 딱 걸어오고 있어요 근데 주인공이 스코프로 딱 보고 있는데 뭔가 좀 애매해 그래서 이제 보고를 하는데 자들 좀 애매하다 이렇게 얘기하는데 그 무전으로 이렇게 들리지 어 알아서 판단하고 알아서 조치를 하라 그럼 이제 내가 해야 하는데 좀 애매해 근데 일반인 같은데 내가 보기에는 이 주인공이 판단하기에는 테러범 같아 그래서 아 어떡하지 하다가 사격을 착 했어 근데 딱 가보니까 폭탄이 있었던 거지 그 저격수가 만약에 그런 상황 판단을 못하고 아 봤는데 뭐 그냥 일반인의 아, 괜찮네 그냥 패스 했는데 갑자기 막 이제 폭탄 터지고 그랬으면 아군들이 워낙 많이 피해를 있는데 재채감이 막 시달리고 내가 판단 잘못해서 아군의 사상자가 생기고 하면은 얼마나 괴롭겠어 사실 이제 그런 것처럼 상황 판단 능력이 크게 작용을 하고 뭐 지혜롭게 상황을 진행하는 것도 마찬가지고 이제 이러한 기본 요건들이 워낙 많아서 이런 것들을 충족해야 저격수 그러니까 내가 좀될수 있다 그러니까 그런 일단 저격수의 기본 요건들을 좀 얘기해 봤고 이게 워낙 이렇게 많아서 이 사람들이 저격수 하면 뭐가 제일 중요해요? 라고 또 물어볼 수 있잖아요. 그죠? 근데 이 부분은 조금은 개개인마다 견해가 좀 다를 것 같아요. 제가 생각하는 저격수의 많은 이렇게 조건들 중에 가장 중요하게 생각하는 한 가지를 뽑는다 하면 상황 판단? 이라고 저는 생각합니다. 어, 왜냐면은 나의 한 번에 딱 판단으로 인해가지고 우리 아군들, 내 전우와 나 자신의 생명까지도 위험해질 수 있기 때문에 상황 판단이 제일 중요하다. 저는 그렇게 생각합니다. 오늘은 이 스나이퍼의 유래랑 뭐 스나이퍼의 기본 자질, 요건 뭐 어떻게 됐는지 뭐 이런 부분에서 조금 얘기를 했는데 혹 조금 더 궁금하신 분들은 뭐 댓글에 적어주시면 성심성의껏 읽고 필요한 부분들을 다음 편에 다뤄가지고 말씀을 드리도록 하고 어, 앞으로도 일단 저격수에 대한 부분들 영화 같은 거 보다가 저게 되나 하면서 막 실제로 가능하나 좀좀 좀 싸지나 오 하던 것들에 대한 부분들이 이제 실제랑 어떤 차이가 있는지 이런 부분들 제가 조금 짚어 드리려고 그리고 좀 알려 드리려고 하고 있고 그리고 UDP에 대한 좀 부분들도 좀 궁금해 하신 분이 많은 것 같아 가지고 좀 풀어 드리려고 준비하고 있으니까 그리고 아 특히나 게임 요즘 많이 하시던데 콜 오브 듀티 뭐 배틀그라운드 앳땀 나오고 하잖아요 아 그래 말을 안 했네 여러분 그 앳다 그게 제 주총이었습니다 이거 아셔야 됩니다 이런 또 사기치네 하시겠죠 사기치네 사기치네 하겠지만 자료 영상이 있으니까 그 나중에 보여드리도록 하고 그런 게임을 했을 때 얼마나 다른지 어떻게 다른지 이런 것들도 한번 다뤄드리도록 할 예정이니까 뭐 많은 관심 가져주셨으면 좋겠습니다 그리고 관심 또 가지면 아 이런 건좀 부끄럽긴 한데 뭐, 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지 꼭 부탁드리고 또 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다